하 아, 대화대 네. 안녕하세요 사랑하는 유튜브 시청자 여러분들 반갑습니다 택입니다 오늘 소개해드릴 제품은 무엇이냐 바로 로지텍에서 출시한 가성비 게이밍 키보드 K835TKL 입니다 어 잠깐 로지텍 K 시리즈 키보드는 사무용 아닌가요? 음 그러게요 로지텍 제품 중 이름 앞에 K가 붙으면 거의 모든 제품이 사무용 키보드이긴 한데 이 K835TKL이 그 선입견을 깨부술 수 있을지 한번 알아보도록 하겠습니다 택이 택이 구성품이 이게 다예요 이건 너무한가? 티캠 리무버도 없네요 외관을 한번 살펴보자면 검은색 계열과 하얀색 계열의 색상이 있는데 제가 준비할 색상은 하얀색 계열의 오프 화이트 색상이고요 오른쪽 넘버 패드가 없는 텐키리스 키보드입니다 프린트 스크린 같은 멀티미디어 키 3개 대신 로지 로고와 LED 인디케이터가 있는 모습인데 로지텍의 게이밍 로고와는 다른 뭔가 귀여운 느낌이 있습니다 없어진 3개의 키는 펑션 키와 아래 3개의 키 조합으로 입력할 수 있습니다 프린트 스크린 키를 자주 사용하시는 분들은 불편하실 수도 있겠네요 또 다른 특징은 한자 키와 한영 변환 키가 있다는 점인데요 야때는 말이야 키보드에 한자 키랑 한영 키 없는 키보드는 없었어? 뭔가 예스러운 배열로 요새 나오는 키보드와 비교했을 때 스페이스바의 길이가 확실히 차이가 나네요 스페이스바를 쪼개서 한짝키와 한영키를 만든 느낌입니다 참고로 오른쪽 알트키를 눌러도 한영 전환이 되는데 음... 그럼 왜 한영키를 만들었을까 하는... 예, 예. 무게는 약 650g으로 저처럼 건장한 청년은 단세 손가락만을 이용하여 들수 있을 정도로 가벼워서 휴대에서 들고 다니기에는 괜찮을 것 같네요 키보드가 너무 가벼우면 타건시 밀릴 수도 있지만 아래 미끄럼 방지 범폰이 미끄럼을 잘 잡아주어 다행히 밀리는 느낌은 없었습니다 높이 조절은 총 2단계로 조절할 수 있으며 받침대를 뻑뻑하게 만들어놨는데 받침대를 느슨하게 만들었다면 아마 가벼운 무게로 인해 타건시 받침대가 접히는 상황이 발생할 수 있기 때문에 이렇게 뻑뻑하게 만들어 놓은 듯합니다 받침대에도 미끄럼 방지 처리가 되어 있는 디테일이 괜찮네요 상판은 알루미늄 재질이고 하판은 플라스틱으로 되어 있습니다 케이블은 오른쪽에서 뻗어나오게 되어 있네요 타건 구조는 스텝 스컬처 2를 적용한 것으로 보여집니다 체리식 스테빌라이저와 키캡이 하우징 위로 드러난 비키 스타일을 채택한 걸 확인할 수 있으며 스위치는 별도의 LED 없이 TTC 적축을 사용한 것으로 보여지네요 키캡은 전체적으로 끝부분이 동글동글한 느낌이고요 키캡 두께는 약 1mm 정도의 두께로 마감 자체는 괜찮은 편입니다 한글과 영문 모두 실크 인쇄가 되어 있어 얼핏 보기엔 스티커가 붙어있는 듯한 모습을 보여주는데 글쎄요 요즘 실크 가기도 내구성이 뛰어난 제품들이 있어 내구성은 둘째치더라도 개인적으로는 글씨가 손가락에 느껴지는 이 느낌과 저가형 키보드의 키캡이 연상되는 건좀 별로네요 내구성이 얼마나 갈지는 두고 봐야 할것 같습니다 영상에는 담지 못했으나 키캡의 높이는 OEM 프로파일의 높이로 가장 일반적인 높이입니다 
뭔가 도각도각한 느낌이랄까요? 철심 소리나 통 울림은 거의 들리지 않았고 전체적인 키감은 꽤나 만족스러운 편이었는데 키압과 소음이 조금 높았습니다. 물론 일반적인 기계식 청춘만큼은 아니지만 어느 정도 소음이 있기 때문에 사무실이나 도서관 등 조용한 환경에서 사용하기엔 조금 부적합하다는 생각이 드네요. 체리 적축보다는 키압과 소음이 조금 높다는 생각이 들었네요. 아무래도 조용한 환경에서 사용하실 분들에게는 추천드리기 어렵겠네요. 여기까지 6만원대 로지텍 보급형 키보드 K835TKL이었습니다. 탱키리스로 마우스의 자리를 확보하면서 정갈한 타건음까지 챙겼기 때문에 게임용으로는 괜찮게 사용하실 수 있을 것 같네요. 물론 짧은 스페이스바는 적응하셔야겠지만요. 택이었고요. 이번 영상이 도움이 되실 거는 재밌으셨다면 구독과 좋아요 부탁드릴게요. 다음 영상에서 찾아뵙겠습니다. 안녕!